ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டான பச்சை மொச்சை பயிர் கூட்டி எப்படி வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் மொச்சை பயிர் புளி குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு நான் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் இப்போது நம்ம இந்த கூட்டு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நான் மொச்சை பயிரை உரிச்சு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த பயிர் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் காஞ்ச பயிர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு விசில் வரைக்கும் வைக்க போகிறேன் இதை ரொம்ப கொலையை வேக வச்சுட்டோன்னா நம்ம கூட்டு பண்ண முடியாது அதனால் மூணு விசில் மட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா கரெக்டான பதத்தில் வேகும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீ காட்ட போகிறது எல்லாமே நான் அரைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அதாவது நம்ம சோம்பு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதில் பாதி அளவு சீரகம் எடுத்து வச்சுக்கிறணும் ஒரு பச்சை மிளகாய் நாலு பல் பூண்டு ஆறு தேங்காய் சில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக எடுத்தால் போதும் அதாவது கால் டீஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி வலுவழுப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கூட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே நான் ரெண்டு வத்தலையும் கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறதுனால அந்த காரமே உங்களுக்கு போதும்னா ஒரு வத்தல் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வத்தல் சேர்க்காமல் கூட நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா பொண் நிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துடலாம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் அதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் எண்ணெயிலே வச்சு அந்த பேஸ்ட்டை நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் பாருங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் எண்ணெயிலே வதக்கியாச்சு இதில் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சிருக்க பயரையும் இதில் சேர்த்துடலாம் பயரை வேக வச்சதுக்கப்புறம் அதை வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் இப்போ காட்டுற பாருங்கள் ரொம்ப குலைவாக வேக வச்சிடக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா முழுசு முழுசாக இருக்கணும் ஆனால் நல்லாவும் வெந்திருக்கணும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் மட்டும் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இந்த பதத்தில் உங்களுக்கு வெந்திருக்கும் பாருங்கள் பயர் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நான் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க போகிறேன் அதில் ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு கூட்டு ரெடி ஆயிரும் இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை சிம்மில் வச்சிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே பயர்லேயும் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் இந்த கூட்டை வச்சுக்கலாம் இந்தளவு வச்சுருந்தோன்னா நம்ம சப்பாத்தி கூட தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்தளவு போதுன்னா இதோட ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும் நல்லா கூட்டு மாதிரி வேணும்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வந்துடும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான மொச்சை பயிர் கூட்டு நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் இதை விட உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது வந்து புளி குழம்புக்கெலாம் நல்லா இருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு உங்கள் எல்லோரையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட